你们初吻都什么时候啊？我六岁。六岁，六岁。谁啊？跟谁啊？跟谁啊？谁啊？六岁。我旁边这位大哥，谁？江正涵。江正哥。哎，江正涵，不是这么生猛，什么看出来呀？瞎说什么呀？没有的上，看不出来啊？哎，这个六岁拿初吻的是不是得喝一个？是啊，喝一个，喝一个。江正涵，没有的上。小你干嘛遮手指啊？不是，夏连琴，你怎么，你初吻给谁了？不好意思，我听错题目了。我自罚一个，吓、哦、死我了！哎哎，一杯哪行啊？我们自罚都是三杯起的。不是什么三杯，他喝不了。三杯，我来。没有高考过的折手指。蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，蒋正涵，嗯，这样。喜欢的人在现场的，折手指。还是师哥问的问题有水平，为我们喜欢的人，为了喜欢的人，干杯！干杯干杯喝一个，喝一个。小西，我去厕所。吃东西啊？去吧。来，秦月，一起啊。来，秦振涵，我先失陪一下。啊。顾小曼，大半夜的，你鬼鬼祟祟在这儿干嘛呢？你帮个忙，问你两个问题。夏林夕为什么要生气啊？然后你干嘛老骂我渣男啊？你本来就是个渣男，你还好意思来问我？你上一秒刚跟我们家小西告白完，你下一秒就骑着摩托车带着另一个女孩，你当我们瞎是不是？走了，就一圈不会耽误你事儿的。哦，我明白了。你等等，你这事儿你别想狡辩。我小西秋言。我们六只眼睛清清楚楚的盯着呢，骑着摩托车带着另一个女孩，就是今天这个，就是你蒋振涵本人。这是个误会，误会误会，你们渣男的借口都是误会。高中同学你都骗，我跟你讲，你别跟着我，不想理你，渣男。我跟你们说，我刚刚喝酒喝酒，我们家喝酒，来来，喝喝喝喝酒喝酒，不是这从小学开始，来来来，就是开心，开心，好，我有话跟你说，可没想到，喝一杯，别别吹了，还喝酒，还这，竟然有你，别喝了，您这是不怎么学习也能考进来了，继续，感谢，女生喝酒。男生少啰嗦，不用你管我。虽然想着我运气是不错，但是也没你说那么夸行了，这杯喝完都别喝了，别喝了，你看着他们的，我去拿热水。你们别光聊啊，刚才喝了。干杯干杯！你自己看你那样。你们还是得吃点面点。谢谢师姐，感谢啊。小莲溪。陈曦，哎呀，还好吗？别碰我！哎，夏林溪，你站稳了。
谁给你的酒打呀？快快快，喝那么多！你给的呀！你别跟着我，我要自己吹那壶。夏林溪，啊！你听我说行不行？不行，不想听。你是不是要说你喜欢我？我告诉你，我再也不想听你说的话了。你这个人，你就是总会做一些很夸张的事，说一些让人睡不着觉的话。最后，最后，在我终于鼓起勇气想要回应你的时候，你就把自己建的高楼全都推翻了。笑什么？夏林溪。你认真听我说好吗？我和沈文月真的什么都没有，他只是我之前的一个邻居。从他六岁搬家了以后，我们就再也没有见过了。上一次比赛，他来找我，我们才重新碰到的。我们都很喜欢骑摩托车，摩托车是我们共同的爱好。但是如果你不希望我骑，我答应你，我以后都不会再骑他了。还有，刚才他说六岁那件事情，我真的什么都不记得了。我只记得我们高中见行会那一次，那才是我的初吻。生气了？你是会魔法吗？什么魔法？就是，就是，你就这么碰了我一下，然后我感觉我的心脏都快跳出来。夏林溪，如果以后我不在，你不准再喝酒了。为什么？因为你喝酒了，就会说危险的话，做危险的事情。这算危险吗